طيب نتكلم الان عن ما يسمى بالكولكشنز او المجموعات تمام وهذه المجموعات راح تكون نوعين اما تكون شيء نسميه نود ليست او شيء نسميه الاتش ام ال كولكشن وراح نشوف ايش الاختلافات اللي بينها وايش نقصد بكل واحد تمام بشكل عام تبدا الفكره من الدوم انت راح يكون عندك الدوم عباره عن مجموعه من آه العناصر تمام لما انت تسوي عمليه فهذه العمليه اما تكون على عنصر واحد او تكون غالبا على مجموعه من العناصر تمام فانت هنا الان لو بتسوي عمليه وتحتاج تسترجع النودز اللي هنا هذه النودز الان راح يتم ارجاعها وتخزينها داخل كولكشن فاما تتخزن داخل شيء نسميه نود ليست او تتخزن بداخل شيء نسميه اتش ام ال كولكشن تمام فقاعد نقول لك انه هذا الكولكشن از ان اوبجكت وهو بالبدايه مجرد اوبجكت يمثل لك ليست اوف دوم نودز يمثل لك مجموعه من النودز اللي تم اختيارها من الدوم تمام وطبعا انت اخترتها عشان تسوي عمليات عليها تمام فهنا قاعد يوضح لك يقول لك لما انت تختار مجموعة من النودز من التري بمعنى من الدوم وحتى توصل الى مجموعة من مجموعات من النودز معرف مسبقا بالدوم فهذه النودز اللي تم استرجاعها راح يتم وضعها داخل اما نود ليست او يتم تخزينها داخل اتش ام ال كولكشن تمام يعني لانها مجموعة مجموعة من النودز خذيناها من الدوم فراح نخزنها داخل مجموعة اما تكون نود ليست او تكون اتش ام ال كولكشن تمام فهذه المجموعة اللي راح تجيني هي تشبه الاري تمام ولكن مش اري وحتى لو طبقت مثلا ميثود الاز اري عليها بتلاحظ انه يعطيك يعطيك بوست لانها مش مصفوفة فهذا ليست مصفوفة وهذا ليست مصفوفة ايش نفهم منها ليست مصفوفة يعني ما اقدر استخدم ميثود الاري عليها زي مثلا ميثود الماب او ريديوس ولكن النود ليست نقدر نستخدم عليها ميثود نسميه الفور اتش اوكي آه في اختلافات بسيطة بينها انه ال HTML collection دائما هي كلها راح تخزن nodes اوكي لكن ال HTML collection يخزن لك فقط element nodes اوكي بمعنى ما يخزن الا nodes اللي تكون element زي مثلا ال anchor elements اللي هي الروابط او الصور او حتى ال forms او حتى مثلا ال paragraphs تمام بينما ال node list من اسمها واضح node بمعنى تخزن لك مجموعة مجموعة من ال nodes ايا كان نوعها سواء كانت تكست نود او كومنت نود او حتى اليمنت نود يعني ايا كان النوع راح يتم تخزينه داخل النود ليست تمام بس الكولكشن الاش ام ال كولكشن لا يجيب لك بس نودز يكون نوعها اليمنت نودز تمام طيب الكولكشن نقدر نقول لك سواء كان نود ليست او اتش ام ال كولكشن اما انه يكون لايف او يكون ستاتيك طيب ايش نقصد باللايف وايش نقصد بالستاتيك بشكل عام انت الان فرضا سويت عمليه واسترجعت هذه الثلاث عناصر تمام استرجعتها بهذا الشكل وخزنتها داخل متغير مثلا اسمه اكس تمام فرضا حكينا على let x يساوي مجموعة العناصر اللي انا جاتني في collection تمام نقول لك لايف يعني ايش يعني انه اذا حصل تعديلات على الدوم مباشرة المتغير اللي عندك هنا راح يتأثر يعني اذا حذفت فرضا هذا العنصر راح يحذف مباشرة من هنا يعني يتأثر المتغير لانه يعتبر لايف كأنه مباشر تمام بينما الستاتيك الثابت لا ما يتاثر يعني يعني يعتبر كانك خذيت سناب شوت كانك خذيت صوره للدوم ذيك اللحظه فلو رجعت الثلاث عناصر هذه وخزنتها داخل متغير اكس وجيت من بعدين وحذفت هذا العنصر هنا ما يتاثر فهذا النوع نسميه احنا استاتيك اما اذا كان التعديل اذا صار تعديل في الدوم يتاثر تتاثر الليست حقتك انت حطيتها داخل متغير فهذا نقول عنه نقول عنه لايف تمام ال HTML collection تعتبر live collection تعتبر مباشرة يعني إذا حصل تعديلات في الدوم مباشرة العناصر اللي مخزنة داخل المتغير تبعك تتأثر وتتغير مباشرة، أوكي؟ آه بالنسبة لي النود ليست تعتبر بشكل عام static يعني ما تتأ... يعني خلاص كأنه ما تكون مرتبطة ببعض ما يصير في تحديث بينها تمام؟ يعني التحديث يكون في اللايف أوكي؟ يعني يكون مرتبط بالدوم بس الستاتيك لا زين؟ فالنود ليست غالبا تعتبر static ولكن في استثناءات لما مثلا انت تستخدم خاصية Child Nodes هذا راح ترجع لك نود ليست لكن هذا النود ليست تعتبر ماذا؟ تعتبر Live Collection تمام؟ فعندنا خاصية راح نشوفها بعدين اسمها Child Nodes يعني مثلا نجي مثلا عند حاجة فرضا كان عندي نود اسمها X وحكيت له Child Child Nodes اوكي؟ هذا الآن Child Nodes راح يرجع لي Nodes اللي هي عبارة عن الأبناء بالنسبة لي الـ X معناته راح يرجع لي Collection وهذا Collection عبارة عن عبارة عن نود ليست تمام؟ فأنت بتقول إن النود ليست ستاتيك، راح يقول لك إيه صحيح هذا الكلام ولكن إذا تم استخدام خاصية التشايلد نودز، لا هنا في هذه الحالة راح تكون لايف، يعني لو صار في تعديلات في الدوم تتأثر العناصر المخزنة في المتغير ذيك 
ذيك اللحظة تمام فإذا هذا المقصد بالنود ليست و ال HTML collection تمام طيب آه ايضا اشياء مهمة انه بما انها راح تكون مجموعة فبيكون في مجموعة من العناصر يعني انك تقدر تسوي عليها فور باستخدام السمبل لوب العادية بالجافا سكريبت او حتى تستخدم آه الفور اوف ولكن يفضل انك ما تستخدم الفور ان استخدم اما فور اوف او استخدم فور لو حاب انك تلف على العناصر اللي جايبها لك هذا اللي جايبت لك المجموعة هذه تمام؟ لما تبغى توصل لـ individual element عنصر واحد فقط فهنا راح نستخدم الـ bracket notation يعني الترميز الخاص به زي المصفوفات اوكي؟ لو كان عندي انا مجموعة فرضا عناصر اسمها list ورجع لي هذا مثلا HTML collection او whatever فاقدر اقول list of zero راح يجيب لي اول عنصر في المجموعة لو حكيت له list of مثلا one راح يجيب لي ثاني عنصر كمان نقدر احنا نجيب طريقة ثانية من خلال استخدام method الايتم فأقدر أقول حاجة زي كذا list dot item وأعطيه هنا ال index أوكي فلو أعطيته مثلا list of item للزير راح يجيب لي أول عنصر يعني شبيه ب اللي هنا فبكيفك استخدم إما ال bracket notation أو استخدم method ال item زين لو تبغى تعرف عدد العناصر اللي جايبها لك هذا ال collection فوقتها راح تستخدم method method ال length أوكي تمام فهذه الفكرة يعني من ناحية الوصول لعنصر واحد أوكي طبعا هنا قاعد اقول لك we cannot use array methods directly ما نقدر نستخدم method آه array مباشرة على اي collection سواء كان آه node list او سواء كان آه html collection ولكن ال node list مسموح لك انت تستخدم زي ما حكيت method ال for each ما في مشكلة لكن ما تقدر تستخدم على ال html collection اوكي آه نقدر احنا من ال collection اللي جاني سواء كان node list او سواء كان html اني انا اسوي مصفوفة من خلال استخدام method ال from اللي, آه اللي تذكرونه method from تكلمنا عنه في جافا سكريبت او method ايضا لسلايس اوكي آه ال collection يعتبر live فبالتالي ال index ربما انه يتغير للعناصر انا كذا حددت في الدوم تتغير العناصر فبالتالي اكيد العناصر بعضها بتحدى بعضها بتضاف فبالتالي راح تغير معك ال index اوكي تمام وزي ما حكيت تقدر انت تلف عليها باستخدام ال for او ال for of تمام تعال نطبق تطبيق بسيط على هذا الكلام احتاج انك تكون فاهم هذا ال المجموعات لانه راح نطبق عليها كثير وراح نحتاجها كثير اوكي الان راح ناخذ تطبيق بسيط عليها لو جينا مثلا هنا اوكي واضفت مجموعه من آه الروابط اوكي مثلا هنا اضفنا مثلا رابط الرابط الاول مثلا مثلا سميناه جوجل وخذينا نفس الرابط يعني اضفنا ثلاث روابط مثلا وراح الان نسترجعها ب آه بالدوم اوكي مثلا هنا وتفر مثلا يوتيوب اوكي شوف معي الان عندي انا هذا الدوم في لو تلاحظ ثلاث روابط هذا راح تشكل لي مجموعه بالتالي اقدر انا استرجعها في خصائص راح تشوفونها بعدين عندنا مثلا على الدوكيمنت عندنا شيء اسمه لينكس اوكي راح يرجع لك كل الروابط الموجوده في هذا المستند فهذا راح يرجع كولكشن لو بتلاحظوا لو بنسوي نفتح للكونسول بتلاحظوا رجع لي اتش ام ال كولكشن يحتوي على ثلاثة لانه عندي انا ثلاث روابط خاصية اللينكس يعني راح تجيب لك كل الروابط الموجودة بالصفحة وراح ندرسها كمان على بعدين لما ندرس الـ document أكثر، لكن هنا تركزي على الـ collection هذا تمام؟ فرجع لي ثلاث عناصر اللي تعبر عن هذه العناصر الموجودة هنا تمام؟ أقدر أخزنها داخل متغير لو فرضا كنت مثلا مسوي حاجة زي كذا، نقدر مثلا نقول let مثلا links equals، الآن الـ links قاعد يأشر على هذه المجموعة، uh, log مثلا links dot length عشان أشوف كم عندي من عنصر فراح يقول لي ثلاثة، هذا الكلام صحيح. لو كنت ابغى اوصل لاول عنصر حكينا نروح ب اوف زيرو باندكس يعني يبدا من الزيرو فجايب لي اول عنصر اللي هو جوجل لو اخذنا العنصر هذا تخيلوها بالدوم جايز كانك رجعت الان ثلاث نودات ثلاث عناصر تمام لاحظوا انه رجع كولكشن صح لانه الاي ماذا تعتبر تعتبر ايليمنت تمام لو اخذنا الاثنين راح يجيب لي طبعا اخر واحد اللي هو يوتيوب تمام ايضا بامكانك تستخدم ميثود الايتم فتقدر تقول لينكس دوت ايتم اوف زيرو راح يرجع لك نفس الاول اوكي نفس الفكره لو حكيت الاثنين راح يجيب لك اخر واحد اللي هو يوتيوب اوكي تقدر انت تسوي لوب عليها باللوب العاديه مثلا لان عملها الان كانها مصفوفه بالنسبه من ناحيه اللوبز اوكي فلو خذينا مثلا اندكس وهنا خذينا مثلا لينكس وقاعد اطبع عن الحين هنا مثلا باللوب حكيت له مثلا لينكس اوف زيرو سوري لينكس اوف اي راح يجيب الان ثلاث روابط هذا كيف انا الان قاعد الف عليك كأن كولكشن اوكي ايضا من كانت تستخدم الفور اوف مو بمشكله تمشي معك على الكولكشن مثلا لو حكينا على فور فور اوف مثلا لينك اوف مثلا لينكس وجيت هنا طبعت مثلا 
آه اللينك اوكي راح تلاحظون بتكون نفس الشيء تمام آه ما تقدر تستخدم آه ميثود ال4 اتش اوكي لو حكيت لينكس دوت 4 اتش بتلاحظ انه يعطيك خطا اوكي فما تستخدم هذا مثلا انا مش معرف على الاشياء كولكشن اوكي تمام لكن لو كانت نود ليست راح يمشي راح يمشي معك اوكي تمام آه ايضا لو بتسوي مصفوفه تقدر مثلا تسوي حاجه زي كذا مثلا my array equals طبعا قبلها لو تبون تعرفون انه هذه مش array تقدرون تسوون حاجه زي كذا مثلا links dot او قبلها array dot is array وترسل لها الان آه الكولكشن حقك بتلاحظ انه يعطيك فولس لانه هذه مش مصفوفه ولكن نقدر احنا الان نحولها الى مصفوف مثلا راح اقول let مثلا my array equals آه مثلا array dot from ارسل لها الان هذا الكولكشن اللي هو عباره عن اللينكس اوكي تمام لو نجي الحين آه نجي هنا الان بما انه صارت عندي الماي اري فبالتالي اقدر الان اسوي فور اتش عليها اوكي آه راح اخذ كل عنصر بداخلها فراح نقول مثلا ايتم بهذا الشكل الفانكشن حقتنا اوكي تذكروا الكول باك فانكشن ممكن حتى تسوونها فانكشن عاديه لو حابين مش انونيمس فانكشن اوكي بهذا الشكل ونقدر احنا الان نسوي لوج للايتم اللي راح نستقبله هنا اوكي مثلا راح نقول لوج للايتم اوكي فهنا لاحظوا اني حولتها الى وش حولتها الى مصفوفه لو خذينا الان آه الماي اري اوكي الى هنا ماي اري بتلاحظون انه هذا الان عباره عن مصفوف تمام فهذه الفكره انك تقدر باستخدام ميثود الفروم انك تحول كولكشن الى مصفوفه اوكي كمان الطريقة الثانية زي ما حكينا باستخدام السلايس ميثود نقدر مثلا نسوي حاجة زي كذا مثلا راح نقول مثلا ماي اري ايكولز مثلا نستخدم البروتوتايب راح نقول بروتوتايب ونادي ميثود السلايس نسوي له كول اوكي وارسل الان الكولكشن تبعي اللي هو عبارة عن الينكس اوكي نقدر الحين زي ما سوينا قبل شوي بالفور ايتش اوكي انه ناخذ الان الاليمنت فراح نقول طبعا هنا راح نرسل my array اوكي okay. وراح اطبع الان هنا الاليمنت بتلاحظوا الان حولنا او انشانا مصفوفه من كولكشن uh, اوكي okay. فهذه من الاشياء المهمه انه اذا احتجت انت ميثودز المصفوفه فما يمكن تنفيذها على الكولكشن مباشره لكن تنشئ مصفوفه من هذا الكولكشن اما بالسلايز زي ما شفتم قبل شوي او باستخدام uh, الفروم ميثود وبالتالي تقدر انت الان تطبق ميثود المصفوفه بما فيها الماب وغيرها زين